En palabra de gol ya hemos conocido los apodos de muchos clubes, pero ¿y si le damos un giro al asunto y nos adentramos al terreno oscuro de los sobrenombres? Es decir, aquellos que las hinchadas rivales utilizan para mofarse de sus adversarios. ¿Será que estos son más que simples cargadas sin sentido del folclore futbolero? ¿O se apoyan en hechos reales y concretos? Para encontrar una respuesta aquí observaremos de la manera más objetiva posible si estos apodos son ciertos o no. Y por supuesto que esto no es con intención de burla, solo tratamos de analizar como un detector de mentiras la validez de estos apodos. Y si les gustó esta idea y quieren una segunda parte, denle like al video y así si este llega a los 3000 procederemos a hacer más viajes por el lado oscuro de los apodos de los clubes de fútbol. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Comenzamos con un grande de México como las Chivas de Guadalajara, cuya posición privilegiada le ha valido de varios apodos negativos. Empecemos con el popular Birrias, que siguiendo el juego de palabras con Chivas, este se refiere a un platillo típico en México compuesto de carne de chivo. Por eso es que este término se utiliza para llamar de manera despectiva a los seguidores rojiblancos. Entonces, debido a que este apodo no es un simple invento, pues hace referencia a algo real y que de alguna manera guarda relación con la simbología de las Chivas, hay que marcarlo como verdadero. Seguimos con otro que remite a la historia y este es el de Llamerito, un término que se hizo popular en los años 40 y 50 con el que los hinchas del Atlas nombraban al Guadalajara que por esos años se esmeró en conseguir un título que se le hizo esquivo y que de hecho estuvo muy cerca de conseguir en las temporadas 1948-49, 1951-52, 1953-54 y 1954-55 pero en todas estas al final al cuadro rojiblanco se le escapó el título por lo que al venir de unos hechos concretos que efectivamente se presentaron en la historia hay que darle a este mote el carácter de verdadero. Y también podremos mencionar otros apodos como el chivindias, regaño sobado y perros con cuernos, que no son más que juegos de palabras forzados que no se apoyan en hechos reales como tal y quedan en simples insultos, así que hay que darlos como incomprobables o sin sentido. Vamos a Chile para conocer si tiene validez o no los apodos con el que se burlan de la U de Chile. Y el más interesante para analizar es el de Madres, con el que principalmente la parcialidad de Colo Colo provoca su contraparte de la U. Sin embargo, hace unos años un artículo del portal Pasión Fútbol aseguró que este apodo en realidad lo inventaron los hinchas del Club Azul. La información concretamente afirma que el sobrenombre nació en un clásico disputado en 1993, el cual no pasó a la historia por el resultado que fue de 1 a 1, sino que este fue recordado porque allí la barra de la U, llamada Los de Abajo, le dedicaron el siguiente cántico a los hinchas salvos, esto a razón porque aquel partido coincidió con esta festividad. Sin embargo, luego los hinchas de Colo Colo lo apropiaron y le devolvieron este gesto a los seguidores de la U en 1996 tras la eliminación del equipo azul de la Copa Libertadores de ese año a manos de River. Sin embargo, a pesar de que este apodo se consolidó de esa manera, hay que desmentirlo porque la historia dice que inicialmente este fue dirigido hacia los salvos, antes que esto se lo dedicaran a los hinchas del Buya, club que no vive su mejor momento y al cual esperan grandes cambios en el futuro. Si quieres saber más te recomiendo mirar este artículo de OneFootball cuyo link te dejaré aquí abajo además del enlace de descarga de esta aplicación que es la indicada para ti si quieres enterarte de toda la actualidad de tu equipo favorito completamente gratis. Nos pasamos por Bolivia para ver si tiene validez el apodo del mal de The Strongest, equipo al que los hinchas de su acérrimo rival Bolívar lo suelen llamar gato o gatos. Esto a razón de quitarle el carácter fuerte del tigre, principal símbolo del club, y rebajarlo a la vulnerabilidad que puede representar un simple gato indefenso. Un apodo clásico que apela a subestimar al rival, pero que no pasa de una simple metáfora o chiste, que si bien tiene que ver con la identidad felina del club, el mote no es lo suficientemente sólido y original para darle un carácter verdadero, así que se merece un incomprobable. Seguimos ahora con Cerro Porteño, cuyos apodos oscuros por lo general vienen de las cargadas que les hacen los hinchas de Olimpia, quienes llaman a su contraparte azulgrana tortilleros. Esto a raíz de un incidente ocurrido en el Apertura del 2009, donde se dice que en medio de un partido de Cerro ante Olimpia, dos barras del ciclón se enfrentaron en una batalla campal causada por una tortilla, un hecho tan lamentable como absurdo y del que los hinchas del franqueado se han apoyado para designar este apodo que se refiere a un hecho que por disparatado que fuera sucedió y por eso hay que darle este pseudónimo el carácter 
de verdadero. Otro hecho que propició un mote maligno fue el famoso partido de los 25 pagantes, donde por la fecha 22 del torneo de apertura del 2008, solo 25 personas asistieron a la olla a ver la victoria de Cerro por 4 a 3 sobre 12 de octubre, ya que en el cierre de aquel campeonato el club azulgrana ya no aspiraba a nada. Un hecho que le da la razón las imágenes de la paupérrima asistencia de aquel día. Sin embargo, hay muchas versiones alternativas que dicen que en realidad había más de 25, contando a los socios del club o incluso menos de 25. Lo cierto es que los 25 pagantes se consolidó como un mote ofensivo para Cerro, el cual de cierta manera tiene su sustento. Pero como los datos son confusos y se refiere a un hecho muy particular, donde evidentemente el club ya no tenía un objetivo. Además, no deja de ser un hecho aislado en la historia de Cerro Porteño, que siempre ha contado con un apoyo multitudinario. Así que sustentar un apodo por un episodio tan intrascendente que todo club puede sufrir, me parece que le da a este mote el carácter de sin sentido. Vamos a Argentina para analizar si los apodos de burla a River Plate tienen un sustento real o no. Empecemos con uno famoso pero relativo, el de Gallinas, que se originó años atrás cuando River sufrió aquella remontada increíble en la final de la Copa Libertadores ante Peñarol, en el encuentro de desempate, donde a pesar de la victoria parcial de los argentinos por 2 a 0 en descanso, en el complemento sufrieron una debacle total, que dio paso al 4 a 2 final a favor de los uruguayos. Un resultado que en nuestros tiempos sería catalogado como una pecheada cósmica, pero que en pleno siglo XX encontró su mejor representación en una gallina por la imagen débil y cobarde que representa este animal, hecho que aprovecharon los hinchas de Banfield para mofarse de River en el siguiente partido que tuvieron, donde los seguidores del taladro sacaron una gallina al campo para burlarse del cuadro millonario. Y a pesar de que hoy en día el apodo no es ofensivo como tal, muchos aún lo utilizan de manera despectiva, y debido a que se apoya en una historia evidentemente real, hay que decir que es verdadero. Y el otro hecho que origina bromas hacia el club de Núñez es el famoso descenso que River sufrió en 2011, lo que originó apodos como River, entre muchos otros. Por supuesto, todos estos se apoyan del hecho que sucedió el 26 de junio del 2011, día en el cual se concretó el descenso de los millonarios a segunda al perder la promoción ante Belgrano. Y si bien una temporada más tarde River volvió a primera, para muchos la humillación fue suficiente para que aquel año quedara como una mancha imborrable en la historia del club, la cual no podemos ignorar. Y a esto también me refiero a la historia reciente, donde River ha superado con creces la catástrofe del descenso con numerosos éxitos, donde se ha dado hasta el lujo de regalarle al rival que más se jacta de su paso por la B la mayor derrota de su historia, por lo que luego de tantos triunfos parece ridículo seguir restregándole a River su descenso con un apodo que simplemente ha perdido su sentido. Ahora podemos hablar también del mote más reciente que se ganaron los aficionados de River, el de tirar piedras, surgido tras los lamentables sucesos que se presentaron en el juego de vuelta de la final de la Copa Libertadores del 2018 y que obligaron a suspender el partido y trasladar la definición a Madrid. Un suceso paupérrimo que da pie a que principalmente los hinchas de Boca utilicen este apodo para señalar a los hinchas de River más radicales, un señalamiento lógico pero que no tiene validez del todo, ya que los ultras de Boca en el pasado también protagonizaron un hecho vergonzoso que empañó este clásico, y ese fue el episodio del gas pimienta que del mismo modo significó el origen de otro apodo del mal para los hinchas más radicales del Ceneince, el cual fue el de pimenteros, por lo que no vale la pena darle sustento a estos motes que se convierten en una provocación más del permanente enfrentamiento entre estas dos hinchadas, que no tienen ninguna autoridad moral para señalar al otro, así que son apodos sin sentido. Seguimos con otro club que de hecho comparte apodo burlesco con River y ese es Millonarios que sufre bromas y al mismo tiempo se enorgullece del apodo de Gallín, un sobrenombre que para muchos encuentra su razón en otro simple gesto de hermandad del cuadro embajador con el club de Núñez. Pero aquí hay que aclarar que esto no es del todo cierto pues algunos periodistas han señalado que la relación de Millonarios con las gallinas se originó a partir de un comercial televisivo que promocionaba una marca de caldos de gallina en Cubo, cuyo nombre llamativamente era el de Gallina Azul. Otros hablan que el sobrenombre se debe a un antiguo arquero del equipo embajador cuyo apodo era Fabio La Gallina Calle. En definitiva, este apodo es algo especial, pues para los hinchas azules no es del todo ofensivo, pero al mismo tiempo es uno de los que permanentemente protagonizan las cargadas dirigidas hacia el cuadro embajador. Pero como vimos, el sentido del mote se apoya en hechos concretos y reales que si bien suenan algo pesados, no le quitan el carácter de cierto al apodo. Y también podemos mencionar el apodo oscuro de Millonarios, que también tiene muchas variaciones, pero todos encuentran su sentido en el mismo hecho, ya que fue 
el famoso partido por el trofeo amistoso Santiago Bernabéu del 2012, donde Millonarios sufrió una estrepitosa derrota de 8 goles a 0 ante los merengues, partido que inició una ola gigantesca de burlas, y como aquel encuentro no lo inventó nadie y quedó en la posteridad ante los ojos del mundo, tiene su sustento, pero dentro de todo es un apodo que con el pasar de los años se ha venido quedando sin validez. Por un lado, el cuadro embajador ha conseguido logros que llegan a ser más significativos y dolorosos para sus rivales que una goleada en un amistoso, el cual a fin de cuentas fue una humillación que se une a las decenas que han sufrido, sufren y sufrirán todos los clubes en algún momento de su existencia, porque el sentido del mote con el pasar del tiempo cada vez encuentra menor fuerza. Vamos ahora con Emelec, equipo cuyos rivales utilizan un apodo clásico para burlarse de él, Emelec, mote que tiene su sustento por lo ocurrido en el año 1980, donde el club azul efectivamente cayó a segunda aunque luego recuperaría su puesto en primera en el año 1981, un hecho efímero y ya algo lejano para el club eléctrico, que desde ese entonces ha sabido ganar hasta en nueve ocasiones el título de la Serie A en Ecuador. Además Barcelona no puede jactarse mucho del descenso de Emelec, ya que de no ser por la desaparición del club Unión Deportiva Valdés en 1980, 1959, el cuadro torero hubiera jugado en segunda ese año tras haber quedado último en el campeonato regional de Guayaquil en 1958, por lo que a estas alturas burlarse de aquel descenso ya perdió su sentido. Pero no todo es negativo para los hinchas eléctricos, que también en ocasiones tienen que aguantarse la burla de su rival de patio que los hace llamar pavos. Sin embargo, aquí los hechos le dan la derecha a los hinchas del bombillo, pues fueron ellos los primeros que empezaron a utilizar este mote en contra de sus rivales, que tiene hasta fecha de nacimiento y todo, pues el fútbol de Guayaquil jamás olvidará el 21 de diciembre de 2014, tiene el cual Emelec se consagró en el campeonato ecuatoriano por duodécima vez ganándole 3 a 0 a Barcelona, una victoria histórica que propició el inicio del mote de pavo para el cuadro torero por parte de los seguidores de Emelec, que utilizaron a esta ave haciendo alusión a que aquella victoria fue un regalo de navidad para los hinchas, por lo que los seguidores de Melec son los que pueden presumir de haber iniciado esta broma, a pesar de que los seguidores del torero apelen al título del 2016 para utilizarla también, pero por temas de autoría hay que darle a este apodo el carácter de falso. Y terminamos con otro sobrenombre proveniente del vecino, que empezó a llamar al equipo azul Coqueta luego de unas declaraciones en enero del 2016 donde el presidente de Melec, Nasib Neme, dijo que el Capwell sería el estadio más coqueto del país un motivo un tanto simple y exagerado para darle la razón a un apodo que a nuestra consideración se queda corto, así que no es ni falso ni cierto, sino que es sin sentido. Ahora nos ocupamos con los motes de tinte negativo dirigidos a Alianza Lima. En el último tiempo se ha destacado el de ratonero, que viene de la clásica asociación que este término se le hace a un equipo que se caracteriza por un juego defensivo y rácano, porque los rivales de los íntimos utilizaron este apodo más que todo durante la gestión del técnico uruguayo Pablo Bengochea en 2017, donde el cuadro limeño se consagró en el descentralizado de ese año gracias a un juego que priorizaba el orden por encima del espectáculo. Porque hay que decir que más allá de los hechos reales que sustentan el apodo, este no deja de ser demasiado genérico, pues Alianza no ha sido el único equipo que ha optado por una táctica defensiva en toda la historia del fútbol, por lo que el ratoneo si se quiere al ser algo casi permanente en la cotidianidad de ese deporte carece de sentido que el cuadro íntimo sea catalogado con un apodo simple y del montón. Nos pasamos por Uruguay para conocer el apodo del mal por excelencia del club nacional, el cual es el famoso gallina o la gallina de Uruguay. Este sobrenombre nació a raíz del clásico de la fuga, el cual fue el medio del campeonato uruguayo de 1949. Un peñarol envalentonado conocido como la máquina venía de goleada en goleada y por la fecha 7 iba a enfrentar a su rival de toda la vida. El partido como se esperaba fue muy hostil para el bolso, que al descanso ya había sufrido dos goles y tenía dos jugadores expulsados producto de las protestas y los reclamos que habían generado el segundo tanto del manja que había sido de penal. Ante la goleada inminente, se dice que los jugadores del bolso se retiraron para evitar una humillación mayor. Desde el club explicaron que los jugadores del tricolor se negaron a jugar el segundo tiempo porque no estaban dadas las garantías necesarias para seguir con el partido. Lo cierto es que el onceno de Peñarol fue el único que salió al campo aquel día, por lo que el árbitro dio por terminado el partido y los carboneros fueron los triunfadores de aquel duelo que inició el apodo de gallinas para Nacional. Un hecho que efectivamente sucedió, y si bien los hinchas del bolso intentan devolverle el gesto a sus rivales diciendo que Peñarol es la gallina de Uruguay por ser el equipo que más veces ha perdido finales internacionales, es un argumento corto y genérico para quitarle el sentido a un apodo que ha trascendido en el tiempo debido a lo insólito del hecho que le dio origen, y que al no conseguir una respuesta contundente hasta ahora para desmentirlo, hay que marcarlo como verdadero. 
Y finalmente cerramos con palmeiras cuyo apodo del mal tiene un tinte relativo, pues es el famoso término de porco o cerdo, que viene de un incidente ocurrido en 1969, donde tras la muerte de dos jugadores del Corinthians, en un accidente automovilístico, el Timao pidió que reabrieran las inscripciones para incluir a dos nuevos jugadores, solicitud que todos los clubes miembros del campeonato paulista aceptaron, excepto palmeiras, lo que generó un cruce de palabras entre los presidentes de ambas instituciones, y cuando el mandatario de Corinthians le dijo cerdo a su colega del Verdao, fue el origen de este apodo que se consolidó como tal en el siguiente encuentro en el que se vieron Corinthians y Palmeiras, donde los hinchas del Verdao sacaron un cerdo a la cancha del Murubí antes del partido, por lo que este animal se convirtió en el arma de las hinchadas rivales por ofender a los torcedores del Palmeiras, que sin embargo con el tiempo asumieron el mote con orgullo, aunque hoy en día el cerdo aún es el recurso preferido de los rivales para burlarse de las desgracias del cuadro albiverde, por lo que vemos que este apodo ofensivo tiene un motivo y una razón real de trasfondo, así que le daremos el carácter de verdad. Y hasta aquí este repaso por la veracidad o la falsedad de los apodos malvados de estos equipos. Y ya sabes, aquí adoramos el balón. Estás en... ¡Palabra de gol!